Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Yo hoy vengo con un poco de resaca de sueño, porque la semana pasada que fue el Puente de Mayo aquí en Madrid, que fue festivo el 1 y el 2, nos fuimos a Salou, que Lucas tenía su primer campeonato de baloncesto. Obviamente su equipo no ganó, pero se lo pasaron muy bien y ganaron un partido de tres. Eso es importante. Y hemos estado pues, por allí toda la semana, en Por Aventura, Ferrari Land, en Tarragona, hemos estado haciendo turismo y demás, y estoy reventadita pero reventadita, pero también tengo varias compras que he hecho en Primar y en Shein que os quería enseñar y como quiero empezar ya a usarlas y a colocarlas, no quería dilatar ya más mmm, la grabación de este vídeo así que lo que vengo a enseñaros hoy son mis últimas compras en Primar y en Shein seguro que habéis visto que Shein ha tenido abierta una pop-up, una tienda pop-up en el centro comercial a veces Serrano de Madrid yo os lo dije en, en otro vídeo, en un vídeo anterior y la ha tenido abierta desde el 27 de, de abril al 5 de mayo a mí me invitaron a, a la inauguración y allá que me fui, nos fuimos Dani y yo la verdad que pasamos un rato estupendo, bicheando cosas tenían un catering, tenían un DJ, lo pasamos muy bien y aparte de que nos hacían un descuento del 30%, que no está nada mal, la verdad que no está nada mal, y nos hemos comprado un par de cositas, allí nos dieron la típica bolsa que te dan cuando vas a alguno de estos eventos con regalitos y os los voy a enseñar. Lo primero que os enseño es lo que nos compramos. Dani se compró un bañador muy bonito de rayas de colores que debe de estar lavando o secando porque se lo llevó a Salou. Yo me compré esto que es una cadenita que me voy a poner ahora, es doble, costaba un euro y pico, y con el 30% de descuento os podéis imaginar que me quedó en nada y menos. A mí lo que más me gusta para ponerme de colgante son este tipo de cadenas así, que son bastante básicas, la verdad. ¿Veis qué bonita queda? Mm, uf, lo que no sé es cómo podré encontrarla, a ver si la puedo encontrar por imagen en en el buscador de SIM para, para ponerosla, porque es súper mona y no pesa nada. Y me compré... Este vestido, que este vestido tiene su historia, lo veis ahí, ¿no? Este costaba 16, pero yo os digo con el 30%. Luego me lo pruebo y os pondré un clip. Es un vestido mmm, como de punto negro, rayas negras con la raya más finita en blanco, que yo el año pasado tenía exactamente igual, pero exactamente igual al revés, con más blanco que negro. Era de mis vestidos favoritos, de hecho tengo un vídeo en Instagram en el que os enseño distintas maneras de combinarlo. Pues no sé dónde está. Es que no sé dónde está ese vestido. No sé dónde narices, lo he puesto, no, no puedo haberlo tirado, como voy a tirar un vestido, que además era mi vestido favorito. En los baúles de la ropa de verano no estaba, en el armario normal no estaba. En novedad tampoco creo que lo tenga, como es lo que me queda, pero me faltan este y otro negro. O sea, mis dos vestidos favoritos del verano me faltan. Así que estoy que fumo en pipa. Entonces dije, bueno, pues me voy a coger este que es el mismo, pero al revés. Y sinceramente, como en un periodo de tiempo prudencial no encuentre el otro, me lo vuelvo a comprar. Era de la marca Dazi, si no me equivoco, este, este no sé si es de Dazi, pero vamos, es que es el mismo. Y es la talla L, y para mí son vestidos comodísimos. Luego me cogí dos cositas de maquillaje, que uno es esto, es un tinte eh, labial y tinte también para usar como colorete, que me lo había recomendado mi amiga Andrea, Andrea sé que me estás viendo, pues justo al día siguiente ya me lo dijo, tienes que comprar este en el tono cherry, y al día siguiente en cuanto lo vi, lo cogí. Es un poco yo creo, eh, rollo el Benetín de Benefit, pero claro, muchísimo más barato, porque esto costaba como 3 euros y pico. El aplicador es como de, de labial, de gloss, voy a aplicar, yo no me veo, ¿eh? Si me he pintado mal, yo no me veo, pero es bastante cómodo. Y lo usas también para las mejillas. Y estas cosas al final son los típicos productos súper versátiles que los llevas en el bolso y te sacan de más de un apuro. Bueno, ahora parezco Heidi. ¿Veis, no? Que no me veo, que no me veo, que si estáis todo el vídeo viéndome con el maquillaje mal puesto, pues es lo que hay. Y me, pe me pedí, sí. Me compré también esto que es un labial, pero es un labial de los que se pelan. Que tú te lo pones, es un tinte, tú te lo pones, te lo, queda, te lo dejas puesto no sé cuánto tiempo, luego lo quitas y te queda el labio teñido, ¿vale? Eh, yo me cogí este tono, un tono oscurito, porque al final yo creo que es el que mejor me va a quedar, porque como luego cuando se pela, cuando se quita el peel off, el labio al final te coge color, pero no todo el color, creo que va a quedar bonito. Así que lo probaré con vosotras seguramente en TikTok, y ya os enseñaré 
Y en la bolsita de regalos que nos dieron venían varias cosas que a mí me han hecho mucha ilusión. Lo primero es esta bolsa de colores, que nunca vienen mal estas bolsas así de tela para llevar. Para llevar la merienda, para llevar, yo qué sé, yo a Valeria por ejemplo la ropa de gimnasia rítmica se la meto en una bolsita de estas. Así que está me ha encantado, además en estos colorinchis. Venía también esta botella, que lo mismo me viene fenomenal porque me no me acuerdo si es Lucas o Valeria... Creo que fue Lucas, que ya ha perdido dos botellas en este curso, entonces mmm, siempre nos viene bien tener para mandarles para las extraescolares. Venía este neceser, que es como de punto, súper mono, y dentro trae cositas. Dentro venían estas cuatro pincitas pequeñas, que vuelven a estar ahora muy de moda para ponerse, que en mi caso se las va a quedar mi hija seguro, 100%. Y venían también todas estas gomitas del pelo, así rosa fuerte... Rosa chicle, rojo, así rosa más palo, verde... Pues sabéis, ¿no? Para quién se va directamente el neceser con todas estas cosas, para Valeria. Pero venía otro neceser, que es este, de peluche también súper mono, este creo que se lo voy a regalar a Lucas. Y dentro venía una brocha de polvos que la he sacado del, de la caja, ¿vale? Venía su, en su packaging normal. Que me encanta, es que necesitaba tocar el pelito y me parece muy, muy guay. Debe de costar nada y menos, ¿vale? Igual cuesta 2-3 euros y la veo muy suave. Además, yo tenía necesidad de una porque la que tengo de polvos ya se está quedando un poquitín vieja. De esto que notas que no te lo aplica igual. Así que esta la voy a probar con ganas, ya os contaré. Venían también estos dos sobrecitos que, ¿sabéis lo que son? Son toallas, son toallas. O sea, bueno, toallas. Pone toallas. Yo he cogido Google Lens para traducir lo que ponía aquí, ¿vale? Porque lo pone en japonés o en chino. Y, y yo pues no sé y me ponía que eran toallas o sea que entiendo que esto lo pones debajo del agua mmm, se hace grande, 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 grande grande y para limpiarte que viene fenomenal cuando paras en una gasolinera y no hay jabón cuando estás en el coche, bueno no, cuando estás en el coche no, porque no puedes mojarla bueno sí puedes, pero no deberías pero vamos, que son típicas cosas que llevas en el bolsito y te salvan de más de un apuro venía también esta esponjita de maquillaje en su cajita, en su chisme protector que también es tan fenomenal porque la verdad que para guardarlas sobre todo este vas de viaje viene muy bien y es muy blandita yo estoy segura, de, de hecho he tenido algunas de Shein no sé si es la misma concretamente pero estas esponjas doblan y triplican su tamaño y son una barbaridad no es como antes que tenías que comprarte siempre las de marca si querías una buena porque las otras eran muy duras y demás ahora estas funcionan perfectamente y por último venía un colorete yo tengo todos los coloretes de esta línea vale de esta gama porque me compré en su día el paquete en el que venían todos me salió súper bien de precio eran creo que 25 euros y no sé si venían 8 coloretes o una cosa así eh, 8 o 10 no me acuerdo pero este es un tono nuevo que se llama swipe right y es un rojo un rojo rojazo no me lo voy a poner ahora encima mira el formato que es precioso además no me lo voy a poner encima, pero quiero que lo veáis. Ahí parece menos rojo de lo que luego he puesto, ¿vale? Vamos a... a aquí. Mirad qué cosa más bonita. O sea, a mí estos coloretes, os juro, que me flipan. Son de mis favoritísimos. Son súper jugosos, se aplican muy bien. Bueno, me he dejado el dedo rojo ahora. Y me hace mucha ilusión tener este tono también, así que nada, muy contenta. Ahora os voy a enseñar cosas de Shein, de un par de pedidos que hice yo, que me llegaron todos esta semana pasada y he dicho, bueno, pues los acumulo y los enseño juntos. De hecho, muchas cosas las tengo sin abrir, son cosas para mí, cosas para Valeria y cosas para casa. A ver, lo primero que sale por aquí, <ríe> veo que es un bañador para Valeria. No sé vosotras, pero los bañadores de mis hijos y los míos, y ahora prácticamente los de Dani también, son todos de Shein, ¿vale? Porque mmm, relación calidad-precio, buenísima. Mirad qué bonito es, que imita las escamas de una sirena. Y aquí tiene su rejillita, pues me imagino que para algo será, no sé para qué. Viene con su protección, yo lo cogí talla 5 o 6 si no me equivoco. Y me costó, pues nada, me debió de costar 3 euros. Porque ya os digo que habitualmente yo cojo muchas cosas en la sección de venta flash que las cambian cada 24 horas y siempre cosas tiradísimas de precio y necesitaba renovar algún bañador así que aquí está uno para Valeria también estas cangrejeras rosa el año pasado se las compré en Carrefour pero resulta que las vi en Shein por 5 euros creo 5 o 6 euros más el descuento o sea había que hacer el descuento y me parecen monísimas o sea es la misma calidad la mismita además eh, en un color rosa precioso 
talla 28, tenéis que fijaros muy bien en las tallas porque os pone la talla china y la equivalencia a la talla europea, ¿vale? En eso tened cuidado, sobre todo en, en calzado de adulto. Pero Valeria estas además se las pone para ir a la piscina, para ir a la playa, pero se las pone mucho también con vestidos. Me gusta mucho ponérselas para vestir normal. Así que si le quedan bien probablemente le cogeré otras en otro color. Otra cosita por aquí que creo que también es de Valeria. Sí. Y es un short. Que Valeria tiene ropa, ¿eh? Yo sigo comprándole, Dani, no me mates. Pero mirad, por favor, costaba un euro y pico con el descuento. Es que es monísimo y esto con un montón de tops para cuando esté ahí en el pueblo en Asturias... Bueno, para lo que sea, me, me parece buenísimo. No podía dejarlo ahí. Venga, esto creo que también es de Valeria, ¿vale? <risa> Mira, oh, me encanta. Mira qué vestido, por favor. Este es de algodón y de licra. Este costaba, le cogí la talla 6, costaba 2 euros y pico también creo con el descuento. Pero mira, por favor, qué monada. O sea, es que me encanta... Me parece precioso con el lazo aquí. Si es que de verdad... Eh, yo entiendo que haya gente que no le guste la calidad de sí, yo no digo nada, pero... A veces tendemos a catalogar todo de... Así, ¿no? Como un poco a lo bruto. Pues no, es que sí es mala calidad. No, no necesariamente. O sea, a lo mejor sí hay cosas que son de mala calidad, pero también las hay en Stradivarius o en Zara. Y las pagamos carísimas. Hay que mirar los materiales, hay que mirar las opiniones, pero vamos... Prácticamente todo mi armario y el de mis hijos es de Shein y feliz. Esto es para mí y es un vestido al que le tenía muchísimas ganas. Me había salido en una publicidad, lo tenía metido en la cesta y el otro día creo que lo rebajaron un poco y dije ya. Ya, ya, ya. Yo ya tengo la mente puesta en el verano Astur, que siempre os lo digo, a ver, a veces me puedo equivocar, pero por norma general no es igual de cálido que aquí o en el sur. Y la manguita, la media manguita, pues nunca viene mal. Eh, ¿Cómo es? Es así, tipo túnica, bueno, entre camisero y túnica, comodísimo, con sus cuellos de camisa, ahora me lo probaré en el espejo para que me veáis mejor, y me parece que son unos tonos muy favorecedores que te lo puedes combinar con muchas cosas, con bailarinas de muchísimos colores, con sandalias de todos los colores y con cuñas tiene que quedar ideal, y con unos pendientes grandes. Así que creo que este va a ser de mis favoritos de este verano. Aquí tengo otro vestidito que era de la venta flash, que no sé cuántas veces me pondré, pero... Me encanta. Es que me lo puedo poner también para el concierto de Taylor Swift, ¿eh? Hmm, que aún no tengo decidido el look. Por favor, todo plisado. Que si no me pongo un cinturón, probablemente no me quede muy bien. Porque yo tengo mucho peso y voy a... O sea, mucho... Bueno, sí, mucho peso también. Mucho pecho y voy a parecer un poco mesa camilla. Pero este tono fucsia precioso. No tiene nada. Es que es el típico vestido que tú te pones en una noche de verano. Cuando vienes de la playa, tu morena con tu pelo así un poco ondulado, con un moño informal, un buen joyón, un buen bolso de mano de rafia y a cenar. 6 euros valía, señoras y señores, pues se tuvo que venir. Cogí también, por un euro y poco, este bolsito. Pensé que era un pelín más grande, culpa mía por no mirar las medidas, pero la verdad es que me hace mucha gracia, porque es chiquitín, pero muy mono y está muy bien de calidad, ya os digo que costaba nada y menos. Valeria lo vio y dijo, ¿qué es para mí? Dije, no, no me hiciera, es para mí, porque lo llevo colgando como si fuera un tarjetero, o sea, con poco más. Y el móvil también, como tengo la típica funda de cuerda de colgar, pues llevo colgando las dos cosas y tan a gusto. Me parece monísimo. Y cogí también, ahora que estamos con los bolsos, para colgar el bolso en los sitios, en los sitios, cuando te vas a algún sitio. Esto yo creo que hace muchos años ya se llevaba. Y es esto, un ganchito. Yo lo cogí rosa, claro, entonces tú esto lo pones en una mesa y se cuelga así, o sea, tú cuelgas tu bolsito aquí y ya está. Tienes el bolso segura contigo, evitas que te lo roben y encima esto no ocupa nada y está imantado. Esto también costaba como un euro. Para el aceite, yo tenía una de estas, una movida de estas, que me había regalado mi madre y llegó un momento en el que dije, se me ha roto, se me ha roto, se me estropeó, se me estropeó, no había manera y la tiré. No me acuerdo exactamente qué había pasado, pero no estaba estropeada, había sido yo que algo lo había hecho. Entonces ahora he dicho, bueno, pues voy a coger esta, que es simplemente de spray, sin más, para el aceite, porque hay que economizar el aceite, que vamos, ya sabemos a qué precio está. Y la semana que viene ya nos acaban la pared de la chimenea, ya nos ponen los estantes y demás, y como aún todavía no tengo la, de aún todavía, como aún no tengo la decoración clara, todavía no la tengo clara, pero sí que tengo alguna idea de lo que quiero poner. Entonces pedí esto, que es un portavelas, 
que bueno, si no quieres poner de portavelas o de lo que tú quieras, que costaba creo que 3 o 4 euros y es de cerámica, ¿eh? Y me gusta mucho, es muy simple, muy líneas simples y es el rollo de decoración que quiero poner, es que estoy mirando o sea, precisamente a la zona donde van a ir las estanterías. Así que bueno, eso ya os lo iré enseñando, la semana que viene ya empezaré a enseñaros ese contenido y nada más, de sí, no tengo nada más. Ahora os voy a enseñar cuatro cositas que cogí en Essence, las compré en Primor y son esta máscara de pestañas tan viral que aún no la he estrenado, la quiero hacer, eh, estrenar en un vídeo en TikTok para ver si el hype que hay alrededor lo merece y aparte este colorete que tiene el mismo formato que los de Charlotte Tilbury, lógicamente cuesta muchísimo menos, me costó como 4 euros y me llamaba mucho la atención también por el tono porque he probado alguno de otra marca que no me ha acabado de convencer y entonces veremos por el precio que es, veremos. Y mmm, dos de mis básicos basiquísimos para el verano en esmaltes de uñas, eh, de uñas, o sea, en esmaltes de uñas normales, no semipermanentes, siempre son de Essence porque son mmm, de secado rápido y duran un montón y con efecto gel y son estos dos tonitos. Normalmente me los pongo en las uñas de los pies. Eh, este es All Time Favorite, Favorite o sea, que tu rojo favorito de todos los tiempos y este es el Please Berry Me eh, son tonos que a mí me encantan para las uñas suelo llevarlos así en granate marrón tirando a granate cosas así y ya os digo que siempre me los compro de Essence pasamos a primar me cogí cuatro cositas, no muchas la verdad cogí lo primero, esta sudadera tono beige en una talla XL que me encanta, estaba a 5 euros, rebaja, eh, 5 euros perdón, que nos habla, rebajada, eh, no me acuerdo si de 10 o de 11, y es la típica sudadera que me va a dar mucha vida, porque con cualquier leguino, con cualquier pantalón vaquero corto para el verano, me va a ir estupendo, y para el otoño y para el invierno, y es un color que combina mucho con todo, la verdad. Luego me cogí rebajadas a 3 euros estas dos pulseras de Paula Echevarría, que por 5,50 quizás no me las hubiera comprado, pero por 3 euros me parecen monísimas. Son bastante discretas, así en este tono así plata. Mirad, quedan muy monas. Hace mucho que no me pongo accesorios en, en color plateado, pero quedan bastante monas, sí, así por separado. O juntitas, pues con los looks de verano pueden ir muy bien. De zapatos cogí dos cosas, ya os había enseñado estas mismas Mary Jane eh, en negro y es que desde que me las compré me las estoy poniendo un montón, bien es cierto y esto creo que lo comenté por Instagram que el precio me parecía un poco caro, 14 euros, que tampoco es caro, pero bueno no sé, para ser unas bailarinas de primar sin ser de piel ni nada me parecía un poco elevado, pero la verdad es que son comodísimas me pegan con muchísimos looks y he dicho pues me las compro en rojo, las había también en beige pero en beige tengo más bailarinas y bueno me he comprado otras también y en esta ocasión las cogí en rojo, es una talla 40 por 6 euros estas bailarinas que son como de rafia, o sea como de tela de saco, bueno digo rafia, digo tela de saco, digo un poco de todo esto es una talla 40 también y creo que combina muchísimo con todo para el verano, me las imagino con una falda así, con bolsillos, midi, no sé, me gustan mucho. Eh, este año me he prometido comprar pocas bailarinas porque a pesar de que las uso muchísimo, en invierno no las suelo usar y todavía tengo algunas ahí que puedo reaprovechar, así que creo que no me voy a comprar nada más. Y ahora me veréis en el siguiente vídeo con otras bailarinas, pero bueno, que mi intención es no comprar más bailarinas y reaprovechar ya las que tengo eh, y ponerme más sandales que al final es lo que más me cuesta. Pero bueno, estas no me las podía dejar allí, 6 euritos. Y ya por último un bolso que me parece muy mono, quizás no tanto para ahora por el color, pero sí para otoño-invierno y estaba rebajado, costaba 12 euros y cuesta, o sea, costaba 12 euros y cuesta, no, costaba 12 euros y me costó 5 Mirad qué bonito, creo que lo había en negro también, pero bueno, negro siempre tengo más bolsos. Es como acolchado, tipo piel acolchada, por aquí dentro tiene su bolsillo. Y tiene el asita corta, pero también tiene el asa larga para que cruces, que lo regules por aquí y lo cruces. Me parece un color muy bonito, las cosas como son. Y ya os digo, también me he prometido no comprar muchos bolsos. Cuando mi madre, mi tía y toda esta gente, mi familia ve este vídeo, diga, pero ¿qué dices? Si sí, lo sigues comprando, bueno, yo tengo la intención, otra cosa es que la cumpla. En fin, que me gusta mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadme un like, que me ayuda mucho. Si no me conocéis en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Pinterest y en Threads, soy Clauzeta, clau-zeta, os lo dejo por aquí puesto. Os voy a dejar en la cajita de información los links de las cosas que encuentre, porque si no os pongo el link, es 
o que no lo encuentro o que está agotado, que normalmente en sí las cosas de venta flash, de ofertas flash, se acaban rapidito. Y nada más, si tenéis alguna sugerencia de contenido, decidme, porfa, que yo estaré encantada de de hacerlo, eh, acabo de subir por ejemplo un vídeo a TikTok de casi 10 minutos comentando los looks de la gala del Met, mis looks favoritos, o sea una opinión muy subjetiva, pero si os apetece verlo por allí lo tenéis y nada más, no me enrollo más, espero que estéis bien, os mando un beso enorme y os pido que os cuidéis. ¡Muah!